Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So last time, uh, yesterday, in yesterday lecture, we started about that of the accelerators, that uh, how the accelerator works and why we construct uh, accelerators. What is the purpose of accelerators? And uh, for after getting a highly accelerated and energetic beam of particles, uh, what will we do with those energetic beam of particles? Clear? So, of course, as I told you, it will be bombarded or incident on the target and different uh, for different purposes, such as the uh, such as to uh, observe different type of nuclear reactions and uh, different nuclear phenomena, uh, the production of stable and unstable particles, radioisotopes and transuranic elements. Then we discuss different general uh, components uh, that are required for an accelerator, uh, such as an ion source, collimator arrangement, accelerator arrangement, deflectors, uh, etc. We have discussed this. Then we linear accelerator. Ke mein discuss kiya ke what is the linear accelerator? It was supposed to be the first accelerator uh, that was constructed. So the basic principle and uh, then the working and uh, the calculations uh, about uh, regarding the linear accelerator were discussed and we determined the uh, velocity of particle velocity of ion uh, and the nth tube uh, was uh, calculated vn is equal to under the root 2n q vm divided by m this was the velocity of particle in the nth tube then we calculated the time uh, taken by the particle in a certain tube that is t is equal to ln divided by vn and then uh, in the end we determine the length of the tube in a tube that is ln is equal to 1 over f under the root nq vm divided by 2m from which we showed that uh, the length of the tube that is ln in a tube ln is proportional to under the root n then uh, we discuss the Van de Graaff generator. Uh, that how Van de Graaff generator works. This is also an accelerator, and uh, upon what uh, f principle of physics it is working. Uh, this was constructed um, uh, in around about 1931 at the University of Illinois, USA, Princeton University. Okay, so these were uh, something about the last lecture. Today we are going to discuss uh, here the Lorentz cyclotron. Lorentz cyclotron. Yes, sir. Yes, sir. Uh, sir, the outcomes the value of the accelerator catch it result in the discovery of elementary particle production of stable and unstable particle radioisotopes and trans uranic elements. Sir, what does this mean? This is Gora. I told you this is the main aim of these accelerators. Okay, how do we accelerate? Uh, uh, generate karte hai, hum Q accelerator construct karte hai, develop karte hai. So, this is the primary purposes. We have to discover this. Discovery of elementary particles. Because this is the 1930s. So, we have to discover the particles. Uh, uh, which was related to that of the uh, which corresponds to the inner nucleus okay, na? so elementary particles ko discover karne ke liye hum wo uh, ye construct karte hain kyunki ye ek principle hai ke jo bhi particle uh, jis energy ke sath uh, detect hota hai to usko hame hasil karne ke liye utni hi amount of energy darkar hoti hai theek hai na jis tarah maine kaha for example agar alpha particle let's suppose 20 mega electron volt ke sath ya 10 mega electron volt ke sath kisi nucleus se nikalta hai to ye to general hai na ye to matlab artificial reductivity uh, natural reductivity isko hum kehte hain naturally ye as nucleus emit hota hai lekin agar main isko hasil karna chahu to main kya karunga isko bombard karunga utni hi energetic uh, energy wale particle se so, तब मेरे पास ये पार्टिकल हासिल होगा, ठीक है? तो उस अमाउंट ऑफ एनर्जी तो हमारे पास उस वक्त नहीं था किसी पार्टिकल के पास तो इसको कैसे हासिल करना है? इसके लिए डेफिनेटली एक्सेलरेटर्स को कंस्ट्रक्ट करना है 
एक्सलेटर्स की ज़रूरत उस वक्त पड़ चुकी थी कि हमें इतनी ही एनर्जी वाला पार्टिकल चाहिए जो कि किसी न्यूक्लियस के साथ किसी टारगेट के साथ कोलाइड करे और हमारे पास वो रिक्वायर्ड पार्टिकल्स हासिल हो जाए फिर प्रोडक्शन ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल पार्टिकल्स ये मतलब उसी से रिलेटेड है रेडियो एसोटोप्स हमें चाहिए मुख्तलिफ न्यूक्लियाई की आ, वो भी हमारे पास इस तरह पॉसिबल है और ट्रांसजोनिक एलिमेंट्स हमारे पास आ, इन एलिमेंट्स के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हासिल करना ये बेसिक एम था मतलब आप जहन में रख लें कि ये बेसिक क्वेश्चन थे या बेसिक पर्पजेज थे जो कि साइंटिस्ट को रिक्वायर्ड थे अब इसको किस तरह हासिल करना है तो आ, उस वक्त डेफिनेटली कोई हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स नहीं थे तो पार्टिकल्स को एनर्जाइज कर सकते हैं हम उनको हम एनर्जी दे सकते हैं इफ़ यू पास दिन थ्रू डिफरेंट सेटअप्स फॉर एग्जांपल इफ़ यू पास दिन थ्रू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ठीक है सो हम इसको आ, कर सकते हैं तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने नॉलेज और आइडियाज़ की बेस पर मुख्तलिफ जो पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट किए हैं अभी तक हम लीनर एक्सेलरेटर और वेंडीग्राफ जनरेटर के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये क्या है और ये किस तरह काम करते हैं फिजिक्स के कौन से प्रिंसिपल्स इस पर लागू होते हैं ठीक है अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में ही मतलब इलेक्ट्रोस्टेटिक्स प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम ये दो एक्सेलरेटर्स डिस्कस कर चुके हैं नॉर्न ये जो लीनर एक्सेलरेटर है इसमें भी हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेट होता है जब वो दो ट्यूब्स के दरमियान फासला दरमियान गैप दो ट्यूब्स के दरमियान जो गैप है जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टेटिक पोश एंड पोल इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस की मदद से वो पार्टिकल एक्सेलरेट होता है हर दफ़ा जब ये इस गैप में दाखिल होता है तो पार्टिकल एक्सेलरेट होगा ठीक है इसी तरह वन डिग्राफ जनरेटर में भी हमने इस तरह डिस्कस किया कि हमारे पास जो फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि वो क्या था हमारे पास दैट इफ ए चार्ज कंडक्टर इज ब्रॉट इन कंटेक्ट विद होलो कंडक्टर ऑल ऑफ इट्स चार्ज ट्रांसफर टू होलो कंडक्टर नो मैटर हाउ हाई द पोटेंशियल ऑफ होलो कंडक्टर इज दिस द बेसिक प्रिंसिपल सो फॉर दिस पर्पज होलो सिमिक सर्कुलर होलो कंडक्टर वॉज कंस्ट्रक्टेड एंड द चार्जेज वर कमोलेटेड अपॉन दैट बाई सर्टन टेक्निक एंड देन Uh, an ion source from an ion source, a positive ion come out, and then that ion was actually uh, pushed with a very high uh, potential of 20 kilo volt. Okay, and then the uh, particle gets uh, accelerated. So uh, keeping uh, the same process. Now, यहाँ पर हमारे पास difficulties क्या थी या इसकी जो drawbacks थी linear accelerator के drawback तो यही है कि of course ये बहुत बड़ा ये एक लंबा सा एक्सेलरेटर होगा ठीक है ना फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एवरेज एनर्जी uh, वाला पार्टिकल चाहिए तो कम से कम इस एक्सेलरेटर की जो लंबाई है वो हाफ किलोमीटर या हाफ माइल तक हो सकती है ठीक है हाफ माइल तक uh, मुख्तलिफ ट्यूब्स की लेंथ को बढ़ाकर हम पार्टिकल को एक्सेलरेट करके हासिल कर सकते हैं फिर भी हमारे पास पार्टिकल की वो मतलूबा और रिक्वायर्ड एनर्जी उसके पास नहीं थी फिर सो देट वॉज दन ऑफ द ड्रॉबैक और वन डिग्राफ जनरेटर की ड्रॉबैक ये है कि आल दो ये ये स्पेस कम लेता है लेकिन ये पार्टिकल को हाई एनर्जी नहीं देता एज कम्पेयर टू एज कम्पेयर टू मीनर एक्सेलरेटर सो इस मकसद के लिए एक और आइडिया और एक और डिज़ाइन सामने आ गया दिस वॉज प्रजेंटेड बाई द लॉरेंस लॉरेंस एंड लेविंगस्टन ये दो साइंटिस्ट थे लॉरेंस एंड लेविंगस्टन हेलो सर हेलो हेलो आई एम हियरिंग यस सर उसमें सर हम नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल कर सकते हैं सोर्स आइन फिलहाल हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं ना फिर नेगेटिव भी यूज़ हो सकता है हम बीटा नेगेटिव को भी एक्सप्रेट कर सकते हैं लेकिन उसके लिए फिर कंडीशंस चेंज होंगी डेफिनेटली उसके लिए फिर डिफरेंट कंडीशन होंगी हम फिर हर सिंप्लिसिटी के लिए कहते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस को हम एक्सेलेट कर सकते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल है कि उस पर जो है पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो ये जो स्फेरिकल शेप हमारे पास हेलो आवाज़ आ रही है यस हाँ 
ये जो हेम स्फेरिकल कंडक्टर है वेन डिग्राफ जनरेटर में तो इस पर पॉजिटिव चार्जेस अकोमोलेट होते हैं ना सो पॉजिटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव आइन्स को रिपेल करेंगे इलेक्ट्रोस्टेटिकली और उस तरह वो हमारे पास एक्सेलरेट हो जाएगा ठीक है ओके सो इसी तरह इसी आइडिया को प्रो, आ, आगे प्रमोट करते हुए लॉरेंस और लेविंगस्टन ने 1932 में एक और एक्सेलरेटर की डिज़ाइन पेश की कि हम पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकते हैं एक महदूद एरिया में और उसकी एनर्जी एज कम्पेयर टू वेंडीग्राफ एंड लीनर एक्सेलरेटर ज़्यादा होगी ठीक है सो इसमें हम लॉरेंस एक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे वट आर दट इज़ द पर्पज ऑफ लॉरेंस एक्लोट्रॉन What are different components of Florence cyclotron? Its working and mathematical expression. हम इसको derive करेंगे. So the Ernest Orlando Lawrence, he was the pioneer American nuclear scientist, and uh, he wins the 1939 Nobel Prize by the invention uh, as a result of the invention of the cyclotron. ठीक है. इसके के साथ तो Livingston भी था, लेकिन वो इसका cover करता. However, he was the principal. Uh, uh, he was the pioneer for the construction of a lorentz cyclotron this was his idea and uh, definitely uh, for the construction of lorentz cyclotron then a team was proposed uh, who uh, will construct uh, this cyclotron so lorentz orlando lorentz he first proposed the idea of the lorentz cyclotron in 1932 then Uh, uh of course the founders are lorentz and levingston who in 1932 first made lorentz cyclotron and the purpose is same uh, jis tarah hamare paas isse pehle accelerator ka purpose tha is tarah yahan par bhi hai to accelerate charged particles in successive steps under the influence of electric and magnetic fields along circular paths theek hai ab yahan par circular path hai theek hai as compared to linear path लॉरेंस और लेविंगस्टन ने चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट किया लेकिन सर्कुलर पाथ में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मकसद यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस को या आइंस को एक्सेलरेट करता है बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने लीनर एक्सेलरेटर में डिस्कस किया था कि लीनर एक्सेलरेटर में चार्ज पार्टिकल कहाँ पर एक्सेलरेशन गेन कर लेते हैं इन बिटवीन द गैप ऑफ द ट्यूब्स एग्जैक्टली यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन गेन कर लेते हैं एनर्जी गेन कर लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का मकसद क्या है उन चार्ज पार्टिकल्स को बेंड करना है सर्कुलर पाथ में बेंड करना है सो so, ये इलेक्ट्रिक और मैगनेटिक फील्ड दोनों की मदद से इस ये लॉरेंस एक्लोट्रॉन कंस्ट्रक्ट किया गया है डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके क्या है इसमें हमारे पास टू होल और सेमी सर्कुलर डीज देट आर डिनोटेड बाय डी वन एंड डी टू विद नैरो गैप इन बिटवीन ठीक है सो फर्स्ट क्या है कंपोनेंट? इसमें हमारे पास दो होलो जो कि अंदर से कोकले हैं सेमी सर्कुलर कम्प्लीटली सर्कुलर नहीं सेमी सर्कुलर डीज है इनको डी वन और डी टू से डिनोट किया है और इन दो डीज के दरमियान एक नैरो गैप रखा गया है ये वही नैरो गैप है आपके अपने जहन में रखे ये वही नैरो गैप है जो हमने दो लीनर एक्सेलरेटर में दो ट्यूब्स के दरमियान जो गैप रखा था ये वही गैप है ठीक है ना दूसरी इसमें आयन सोर्स आई बिटवीन नैरो गैप्स ऑफ डीज इसकी जो आयन सोर्स है जहाँ से आयन निकलते हैं या पार्टिकल्स का मोट होते हैं वो इन दो डीज के दरमियान जो नैरो गैप है वही इसके दरमियान इसकी जो है आयन सोर्स रखी गई है ताकि इससे आयन निकल लें हाईली एवेटेड चैम्बर ऑफ कोर्स इन आर टू अवॉइड एनी सर्ट ऑफ स्पार्किंग और हार्डल्स द होल सेटअप इज द होल असम्बली इज प्लेसड इन हाईली एवेटेड चैम्बर नीड वी नीड ए हाईली फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर ये वही आर एफ ओसिलेटर है विच सप्लाई हाई अल्टरनेटिंग पोटेंशियल टेन टू हंड्रेड के ई वी एट फ्रिक्वेंसी ऑफ टेन मेगा हर्ट्स ठीक है टेन मेगा हर्ट्स फ्रिक्वेंसी तक जो है ये प्रोवाइड करता है एंड देन वी नीड मैग्नेटिक फील्ड ठीक है सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट कम्पोनेंट्स आर पार्ट ऑफ द लॉर्न सेक्लोट्रॉन विच आर इम्पोर्टेंट हेयर दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ द लॉर्न सेक्लोट्रॉन as you can see here so this is d1 d1 that is represented by this is semi circular d this is another semi circular d that is denoted by d2 aur aap in do d's ke darmiyan ye gap dekh rahe hain ye inke darmiyan ek gap hai theek hai ye d d1 hum aur d2 
ये आर एफ ओसिलेटर के साथ कनेक्टेड है ठीक है आर एफ ओसिलेटर इसकी पोलरिटी uh, कॉन्स्टेंटली चेंज करता है एग्जैक्टली exactly उसी तरह जिस तरह हमने लीनर uh, एक्सेलरेटर में डिफरेंट ट्यूब्स को अल्टरनेटिंग ट्यूब्स को हमने आर एफ ओसिलेटर के साथ कनेक्ट किया था इसी तरह यहाँ पर भी ये डी वन और डी टू आर एफ ओसिलेटर के साथ कनेक्टेड है ठीक है ये आप देख रहे हैं ये आयन सोर्स है जिसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है बिल्कुल आ, इन दो डीज के दरमियान जो स्पेस है नैरो गैप है उसके सेंटर में आयन सोर्स रखा गया है ठीक है सो क्या होता है आयन सोर्स से आयन निकलते हैं ठीक है और जब ये यहाँ पर आ जाता है ठीक है ये स्ट्रेट लाइन में इस तरह मूव करता है लेकिन जब ये यहाँ पर आ जाते हैं तो पॉजिटिव आयन है डी वन क्या होगा आर एफ ओसिलेटर इसको नेगेटिव पोटेंशियल देगा ठीक है और जब नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा ये पॉजिटिव आयन स्ट्रेट लाइन की बजाय यहाँ पर डिफ्लेक्ट होगा इस डी वन की तरफ बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल अब ये स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय ये इस तरह स्ट्रेट लाइन में जाएगा लेकिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इसकी पात बेंड होगी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री में ये इस तरह बेंड होगा ठीक है और ये अपना ये रास्ता कवर करके ये जब डी वन से निकलता है दोबारा इस गैप के अंदर आ जाता है ये पार्टिकल ठीक है तो ये जो आर एफ ओसिलेटर है ये पोलरिटी चेंज कर लेता है डी वन जो कि पहले नेगेटिव पोटेंशियल पर था अब ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है तो जब पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाता है तो क्या होगा ये इस पॉजिटिव आयन को रिपेल करेगा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन की मदद से यहाँ पर इसको एनर्जी मिल जाती है और इसी तरह डी अब क्या है नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो ये इसको अट्रैक्ट भी करेगा सो ये डबल एक्सेलरेशन या डबल एनर्जाइज करता है पार्टिकल को एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन डी वन की मदद से जो कि पॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डी टू जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पर है तो जब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुँच जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि ये अब यूनिफॉर्म वेलास्टिक के साथ बिल्कुल वही कंडीशन है जो लीनर एक्सीटर में था लीनर एक्सीटर के ट्यूब में पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलास्टिक के साथ मूव करता है इस तरह यहाँ पर इन होलो डीज के अंदर इन होलो डीज के दरमियान बी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलास्टिक के साथ मूव करता है तो ये दोबारा आप देख सकते हैं कि सर्कुलर पाथ में ये बेंड हो चुका है विद द हेल्प ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अब ये दोबारा जब ये इस गैप में आ जाएगा ठीक है इस गैप नैरो गैप में जब आता है तो ये आर एफ ओसिलेटर अपनी पोलरिटी चेंज कर लेता है तो डी टू जो कि पहले नेगेटिव था अब ये पॉजिटिव हो गया है और ये इस गैप के दरमियान इस नैरो गैप के अंदर ये इस पॉजिटिव आइन को पुश करेगा ठीक है ना और वहाँ पर D1 जो कि नेगेटिव है ये इसको पुल करेगा तो यहाँ पर दोबारा डबल एक्सेलरेशन और डबल एनर्जी इसको मिल जाती है और ये इस T के दरमियान अंदर दोबारा D1 की तरफ आ जाता है और फिर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ये सर्कुलर पाथ में बिन होता है और इस तरह आप देख सकते हैं कि जितने पार्टिकल एक्सेलरेशन गेन करता है एनर्जी गेन कर लेता है तो इसी तरह इसकी जो सर्कुलर पाथ है रेडियस ये रेडियस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है पहले आर इतना था अब इतना है फिर इतना इतना सो एज द पार्टिकल गेट्स एनर्जी सो द रेडियस ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीजेस एंड इवेंचुअली आफ्टर फ्यू रिवोल्यूशन लार्ज नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इनफैक्ट वेन द पार्टिकल एक्वायर एज एक्सेलरेशन एंड एनर्जी इट इज देन डिफ्लेक्टेड फ्राम इट सर्कुलर पाथ with the help of deflector setup as we discussed in the uh, in the previous lecture that we need a deflector setup so here then it is uh, bombarded on the target yahan par iske samne ek target rakha hota hai us par ye incident hota hai isse collision karta hai theek hai aur phir us collision uh, ke result mein hamare paas different nuclear phenomena or different nuclear reactions wagaira jo ke hamara aim hai transuranic elements or stable and unstable न्यूक्लियाई वगैरह ये हमें इस यहाँ पर और एलिमेंट्री पार्टिकल वगैरह हम यहाँ पर आ, वो हमारे पास अचीव हो जाते हैं समझ आ गई इस इस फिगर की आई होप ये आप सब इसको समझ चुके हैं ये पूरे सेटअप ये डी वन और डी टू इनके दरमियान नए रो गैप और ये अल्टरनेटिंग आर एफ ये इस हाईली इवेकुएटेड चैम्बर ये आप देख सकते हैं ये हाईली इवेकुएटेड है टू वे क्यूम पम्प मतलब ये इसके दरमियान जितना भी जो एयर है वो हमने हाईली इवेकुएट किया है वैक्यूम पंप की मदद से ये एक व्यू है लॉरेंस साइक्लोट्रॉन का ठीक है इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि इस की जो स्ट्रेट लाइन है इस एन आइंस की ये डिफ्लेक्ट करता है विद हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आपको नजर नहीं आता ये एक और व्यू है वाई एक्सेस से आप कह सकते हैं व्यू है ये एक्स एक्सेस से था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डी और डी ये आप देख सकते हैं ये डी वन और डी टू ये आयन सोर्स है 
आप देख रहे हैं आई ये जिस तरह यहाँ पर है आई ठीक है और ये वही एवोकुएटेड चैम्बर है इस तरह आप देख सकते हैं लेकिन ये पूरा सेटअप कहाँ पर रखा गया है ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है ये आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसका ठीक है इस मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा सेटअप इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है ताकि आयन्स की जो पाथ है वो उसको डिफ्लेट कर ले इंडीज के दरमियान और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर ले इस तरह ये भी एक व्यू है आप देख सकते हैं आसानी के साथ ये आर एफ ओसीटर के साथ कनेक्टेड है ठीक है ये डी वन है डी टू है ये आयन सोर्स है और इस तरह ये आयन निकलते हैं और मुख्तलिफ स्टेप्स में नैरो गेप में जब ये एंटर होता है तो एनर्जी गेन कर लेता है एक्सेलरेशन गेन कर लेता है और एक्सेलरेशन के गेन करने के साथ ही इसकी जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की जो रेडियस से वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाती है आई होप इस फिगर को आप समझ चुके हैं इस फिगर में सब कुछ है अगर आप में से कोई नहीं समझा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल कि किस तरह इलेक्ट्रिक uh, फील्ड का काम क्या है पार्टिकल को एक्सेलरेट करना मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करना सर्कुलर पाथ में ये साइक्लोट्रॉन ऑपरेशन फ्रॉम लॉरेंस 1934 पेटेंट 1934 में लॉरेंस ने जो पेटेंट किया था ये उसका आइडिया था ठीक है ये उसने जनरली एक पेपर पर स्केच किया था और फिर ये पेटेंट हाउस में चला जाता है वहाँ पर ये आइडियाज़ पेटेंट होते हैं कि मेरे जहन में ये आइडिया है कि इस तरह एक एक्सलोरेटर बनाया जा सकता है और जो कि इस तरह काम करेगा ठीक है ना सो ये लॉरेंस ने खुद अपने हाथों से इसको स्केच किया था ये आप देख सकते हैं वही डी ये सेमी सर्कुलर डी वन है ये सेमी सर्कुलर डी टू है इसके नैरो गैप के दरमियान आयन सोर्स है ठीक है और इस तरह आयन निकलते हैं और जो कि सर्कुलर पाथ में फिर इसको डिफ्लेक्ट करते हैं और ग्रेजुअली जो ही इसकी एक्सलोरेशन इंक्रीज होती है तो इसका रेडियल पाथ इसके जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होता है कॉन्स्टेंटली और फिर आखिर में ये आप देख सकते हैं इसको डिफ्लेक्ट किया जाता है और टारगेट पर इंसिडेंट किया जाता है सो दिस इज दिक्लोट्रॉन ऑपरेशन फ्राम लॉरेंस नाइनटीन थर्टी फोर पेटेंट से ये ले गए हैं ये मॉडर्न डेज साइक्लोट्रॉन है आप इसको देख सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर ये जो ब्लू कलर में दिखाया गया है ठीक है ये हाईली एवेकुएट चैम्बर है ये जो ग्लास आप देख सकते हैं ठीक है और इसी के अंदर ये जो है या यहाँ पर आयन सोर्स है और पार्टिकल निकलते हैं और उसको फिर एक्सेलोरेट किया जाता है किस तरह ये काम करता है सो so, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिवली चार्ज आयन्स जब ये एमिट होते हैं आयन सोर्स है फ्राम आयन सोर्स आई will be accelerated between the gap towards one of the days d1 having a negative potential at a particular time theek hai so agar d1 ki potential negative hai kisi makhsoos waqt par aur ion ion source se nikla hai to wo kahan par jayega d1 ki taraf jayega due to attractive forces what will happen ions will be deflected along a circular path with uniform velocity under the influence of magnetic field in a perpendicular direction jis tarah aapne is figure mein dekha कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसके अप्लाइड है लिहाजा ये इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में डिफ्लेक्ट करेगा पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और जब ये डी में एंटर होगा तो ये यूनिफॉर्म वेलास्टिक के साथ मूव करेगा सो so, वही यहाँ पर भी वही कंडीशन है जिस तरह आपको याद है कि लेनर एक्सलेटर में बेसिक कंडीशन क्या था कि द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव थ्रू ए सर्टन ट्यूब मस्ट बी इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द आर एफ ओसीटर ठीक है वो कंडीशन यहाँ पर भी है सो so, यहाँ पर कंडीशन क्या है कि द टाइम टेकन द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू मूव थ्रू ए सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर सेमी सर्कुलर डी ये दे, देख रहे हैं आप द टाइम टेकन टू बाय द आइन टू मूव थ्रू द सेमी सर्कुलर डी शुड बी इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी ओसिलेटर आर आर ओसिलेटर ठीक है सो जितना टाइम ये एस डी वन में रहता है ये उसके हाफ टाइम पीरियड के बराबर होगा इस तरह डी टू वगैरह वगैरह जितना भी ये टाइम लेता है तो ये उसके बराबर ये सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन इसको हम कहते हैं सो इफ द टाइम टेकन फॉर आइन टू कंप्लीट सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री थ्रू डी वन इज इक्वल टू हाफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटर ऑफ पावर सप्लाई सो वट विल हैपन डी वन बिकम्स पॉजिटिव एंड डी टू बिकम्स नेगेटिव जिस तरह मैंने उस डिस्कशन फिगर के डिस्कशन में आपको बताया कि अब क्या होगा डी वन पॉजिटिव हो जाएगा और डी टू नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज एज पॉजिटिव आइन कम्स आउट ऑफ डी वन ठीक है डी वन जो कि पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव हो जाएगा एंड गेट्स एक्सेलरेटेड इन गेप टूवर्ड्स डी टू ड्यू टू एट्रैक्टिव पोटेंशियल ऑन डी वन 
ठीक है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये इन D1 और D2 के दरमियान गैप नैरो गैप में एक्सेलरेट होगा सो वेलोसिटी ऑफ आइंस विल बी फर्दर इंक्रीज्ड दैट विल बी डिफ्लेक्टेड थ्रू D2 अलोंग सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री ऑफ लार्जर रेडियस ठीक है सो हर दफ़ा जब ये आयन ये पॉजिटिव आयन या चार्ज आ, इस गैप के अंदर दाखिल होता है तो क्या होगा ये एक्सलरेशन गेन कर लेता है और या वेलोसिटी गेन कर लेता है और इसी के साथ इसकी जो रेडियस है वो भी ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है हर दफ़ा जब ये डी में दाखिल होता है तो वे लार्ज रेडियस ये दाखिल होगा उसका रेडियस पहले वाले से ज़्यादा होगा सो वी कैन से दैट एज दिलासटी इंक्रीज विलासटी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज द रेडियस आर सो इंक्रीज सो आर एंड विलासटी विलासटी एंड रेडियस आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ईच अदर now uh, that is the basis now if we consider if we generalize uh, idealize the condition that let's suppose that if a particle of mass m a particle hai <coughs> generally jiska mass m hai charge q hai moving with uniform velocity v is deflected by a magnetic field b b kya hai magnetic field then radius capital r of the circular path wo hamare paas kya hoga agar hum us circular path ki radius ko find karna chahe क्योंकि मैथमेटिकली ये हमारे पास जरूर है देन वी कैन से दैट सेंट्रिप्यूटल फोर्स एफ सी मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स सो सेंट्रिप्यूटल फोर्स एम वी स्क्वेयर बाई आर एंड मैग्नेटिक फोर्स के एम वी बी सो वी कैन इजीली डिटरमिन द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाई द चार्ज पार्टिकल आर पॉजिटिव आइन सो आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी नेम इट इज इक्वेशन वन here in this equation if m is mass uh, q is charge b is magnetic field if these three components remain constant and they uh, almost remain constant in fact then what will happen A radius uh, r is proportional to v velocity okay they are uh, these are direct proportional so as the velocity of particle increases its radius also increases uh, accordingly now in order that ions should get accelerated through maximum potential at the gap ठीक है आयंस शुड गेट एक्सेलरेटेड थ्रू मैक्सिमम पोटेंशियल एट द गैप द टाइम टेकन फॉर आयंस टू ट्रेवल थ्रू सेमी सर्कुलर पाथ विद इन आइदर डीज डी वन और डी टू शुड बी इक्वल टू हाफ द टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग फील्ड ये वही सेंक्रोनाइजेशन कंडीशन है जो मैंने आपसे डिस्कस किया है कि ये सेक्लोट्रॉन इस कंडीशन को फॉलो करेगा इस कंडीशन को ज़रूर फॉलो करेगा इस कंडीशन को अगर फॉलो ना करे तो फिर चार्ज या पॉजिटिव आयन हमारे पास एक्सेलरेशन की बजाय डिसलेटर होगा ये वही सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन है जो हमने लीनर एक्सेलेटर में भी डिस्कस किया था ठीक है सो सेक्लोट्रॉन इस सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन को फॉलो करेगा मैथमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन कैन बी रिटर्न एज दैट इज हाफ द टाइम पीरियड ऑफ आर फोसिलेटर शुड बी इक्वल टू टी स्मॉल टी इज द टाइम टेकन बाई द आइन और पॉजिटिव चार्ज टू कवर the distance in the either of the d's d1 or d2 ye wahi time hai theek hai so t by 2 uh, now this is s is equal to vt wahan par bhi humne ye formula use kiya tha s is equal to vt so t is equal to s by v so s is in this case pi r because this is semi circular path so pi r divided by v this can be written as t is equal to 2 pi r divided by v so if you put the value of r from equation 1 in this equation so we will get the time Uh, of the uh, r oscillator uh, time period of r oscillator so t is equal to 2 pi m divided by qb name it as equation 2 so thus frequency of alternating field ye uh, time period of alternating field ho gaya to iski frequency kya hogi frequency of alternating field is given as f is equal to 1 divided by t ठीक है ये बेसिक कंडीशन है बेसिक इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के दरमियान सो इस आर एफ ओसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी क्यू बी डिवाइडेड बाय टू बाई एम नेम इट एज इक्वेशन थ्री ना इक्वेशन टू में अगर हम देख लें तो हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडिकेशन uh, uh, जो कि बहुत ज़रूरी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोट्रॉन वो हमारे पास आ जाता है इस इक्वेशन टू से ये देख ले ये मैथेमेटिकल इक्वेशन है इक्वेशन टू शोज दैट time period for positive ions to complete any circular trajectory is independent of velocity is me is expression mein velocity nahi hai aap dekh sakte hain is independent of velocity of ions of radius r uh, 
of either trajectory in either d's theek hai so ye hamare paas ek basic condition uh, derive kar leta hai ki is time ko determine karne ke liye hame ye in cheezon ki zarurat hai jisme velocity included nahi hai automatically isme velocity included nahi hai thus we can say that positive ions get successively accelerated each time they pass through gap between d's and at each gap energy of ion gets increased so is ka result hamare paas ye aata hai ki har dafa ion jab is narrow gap mein dakhil hota hai d is ke darmiyan d1 d2 ke darmiyan narrow gap mein dakhil hota hai to ye accelerate hoga isko acceleration milegi aur energetic mazid energetic hoga as compared to the previous one so the radius of the circular trajectory also get increased isi ke sath phir iska radius bhi increase hoga and after getting a sufficient energy and high velocity the ions are deflected towards the target by deflecting electrodes to bilkul jab wo sufficient energy gain kar leta hai to deflecting electrodes ki madad se ye per target par bombard hota hai incident hota hai aur usse collision karta hai now iske liye bhi hum calculations kar sakte hain mathematically hum wo determine kar sakte hain if vm is the maximum velocity of ions moving in a trajectory of maximum radius rm ye aap consider kar le ke ab पार्टिकल ने मैक्सिमम वेलोसिटी गेन की है बस इससे आगे इससे आगे हमारे पास पार्टिकल मजीद वेलोसिटी गेन नहीं कर सकता तो हम कंसीडर करते हैं इमेजिन करते हैं कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसको हम वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं मूविंग इन ए ट्रेजेक्ट्री ऑफ मैक्सिमम रेडियस और जिस रेडियस में ये मूव करता है तो वो भी मैक्सीम है इससे मजीद रेडियस ज़्यादा नहीं होने वाला सो इट इज़ रिप्रजेंट बाई आर एम देन वी कैन राइट the relation between the maximum velocity and maximum radius is vm is equal to qb rm divided by m ye hamare paas mathematical relation aa jata hai now we know that maximum kinetic energy that is represented by em imparted to ions is given by this equation em is equal to 1 by 2 mv square ye kinetic energy ki basic equation hai 1 by 2 mv m square vm kya hai maximum velocity of आयन है या पॉजिटिव चार्ज है इस तरह ई एम एस की मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी है सो ई एम इज इक्वल टू इफ यू पुट द रिलेशन फ्रॉम दिस रिलेशन द वैल्यू ऑफ वी एम इन दैट कैनेटिक एनर्जी रिलेशन सो वी विल गेट ई एम इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बी स्क्वेयर आर एम स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू एम ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है एंड यहाँ पर हमारे पास अगर क्यू कॉन्स्टेंट है दैट इज चार्ज ऑन द पार्टिकल बी मैग्नेटिक फील्ड है ठीक है एम उसकी मास है सो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल शुड बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस मैक्सिमम रेडियस ठीक है सो दैट इज आउटकम ऑफ दिस इक्वेशन लॉरेंस साइक्लोट्रॉन कितनी एनर्जी इम्पार्ट कर सकता है लॉरेंस साइक्लोट्रॉन कैन इम्पार्ट ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ टेन टू फिफ्टी मेगा इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड टू प्रोटॉन्स ठीक है ये बहुत हाई एनर्जी है टेन टू फिफ्टी मेगा इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड इस इतनी एनर्जी तक हम प्रोटॉन्स को एक्सलरेट कर सकते हैं इतनी एनर्जी हम प्रोटॉन को दे सकते हैं जब ये लॉरेंस साइक्लोट्रॉन से हासिल होगा अब यहाँ पर एक मसला आता है कि जिस तरह हमने सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन में कहा कि जब ये पार्टिकल इस डी में मूव करता है जब ये अपने आयन सोर्स से निकलता है और इस डी में मूव करता है तो ये सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन को फॉलो करता है द टाइम टेकन बाय द आयन टू मूव एन सेमी सर्कुलर डी शुड बी इक्वल टू हैव द टाइम पीरियड ऑफ द आर एफ ओसिलेटर लेकिन आफ्टर मेनी रिवोल्यूशन इन दर सर्कुलर ट्रेजिक्ट्री सर्कुलर पाथ वेन एट इवेंचुअली गेन ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हाई velocity or acceleration such that it velocity approximately reaches to the velocity of light although not reaches but approximately reaches to the velocity of light so there occurs a problem there detect there was detected a problem the problem was that uh, no more it the, the particle that has maximum velocity does not follow the synchronization condition synchronization condition ko follow nahi karta kyun follow nahi karta kyunki ye charged particle are in उस टाइम पर इस गैप के दरमियान नहीं पहुंचता जो टाइम हमने यहाँ पर सेट किया है ठीक है ना सो ये इसको हम रिलेटिविस्टिक इफेक्ट कहते हैं जब ये पार्टिकल हाई वेलोसिटी गेन कर लेता है हाई एनर्जी गेन कर लेता है तो इसमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट आ जाता है और उस रिलेटिविस्टिक इफेक्ट की वजह से फिर पार्टिकल की जो मास है वो इनक्रीज हो जाता है और पार्टिकल जो है सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता 
और सेमी सर्कुलर में जब ये अपना पाथ ट्रेवल कर रहा होता है तो टाइम पर ये एग्जैक्ट उस टाइम पर उस गैप नैरो गैप तक नहीं पहुंचता तो बजाय एक्सेलरेशन के जब ये गैप पर पहुंचता है तो डिसलरेट हो जाता है आपको पता है कि उसने आर एफ ओसिलेटर ने तो अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज की होती है ये तो अपने टाइम पर फिक्स है आर एफ ओसिलेटर ठीक है इसको स्पेसिफिक टाइम के बाद अपनी वो चेंज करनी है पोलरिटी चेंज करनी है इन डी वन और डी टू की सो लेट सपोज के यहाँ पर ये जो मैक्सिमम रेडियस है मैक्सिमम वेलास्टिक के साथ ये पार्टिकल यहाँ पर इस एज तक पहुँचता है जब ये इस डी वन से निकलने वाला होता है तो डी वन इस गेप के दरमियान डी वन को फिर क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए डी टू को नेगेटिव होना चाहिए तो पॉजिटिव के यहाँ पर पुश मिलेगा और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा लेकिन ऐसा नहीं होता ठीक है यहाँ पर बजाय यहाँ पर पहुँचने के इसी के इसी पॉइंट पर ये आप देख सकते हैं ये पॉइंट डी वन के अंदर ही है इसी पॉइंट पर जो है ये डी वन अपनी पोलरिटी चेंज कर लेता है और ये अब चूँकि ये इस ने पॉजिटिव होना था अब ये नेगेटिव हो गया है अब चार्ज भी पॉजिटिव है ठीक है चार्ज पॉजिटिव है या पॉजिटिव आयन है और ये डी वन नेगेटिव हो गया है तो यहाँ पर यह इसको अट्रैक्ट करेगा ना इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा तो जब अट्रैक्ट करेगा तो इसको ये असल में इसकी डिसलरेशन हो जाती है इसको रो, रोक लेता है लेकिन चूंकि वो हाई एनर्जेटिक होता है ये इसको थोड़ा बहुत रोक लेता है लेकिन यहाँ पर जो है जब ये पहुँचता है तो ये क्या है ये डी टू पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर भी इसको जो है इसकी डिसलरेशन हो जाती है ठीक है ना सो so, ये सिंक्रोनाइजेशन कंडीशन इसको फिर फुलफिल नहीं करता इसको फॉलो नहीं करता और बजाय एक्सेलरेशन के ये डिसलरेट हो जाता है क्योंकि ये पार्टिकल वक्त पर अपने मुकर वक्त पर इस गैप तक नहीं पहुंच पाता और डी वन और डी टू अपनी पोलरिटी चेंज कर लेता है सो so, बजाय एक्सेलरेशन के ये डी एक्सेलरेट हो जाता है इस कस्म की कंडीशन को रिल्टिस्टिक इफेक्ट कहते हैं क्या होता है इसमें एज द वेलासिटी ऑफ पार्टिकल अप्रोच इज सी सी इज द स्पीड ऑफ लाइट अप्रोक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट सो वट विल हैपन पार्टिकल स्टेक्स लॉन्गर टाइम टू कम्प्लीट सेमी सर्कुलर पाथ लॉन्गर टाइम लेता है दैट इज इट रीच इज लेटर एट द गैप दैट सेट्स ऑफ द सेंक्रोनाइजेशन ठीक है तो बहुत देर तक पहुंच जाता है उस नैरो गैप में तो जब देर तक पहुंचता है तो उसने तो अपनी पोलरिटी चेंज की होती है ये सेंक्रोनाइजेशन को और सेट्स ऑफ सेंक्रोनाइजेशन या इट डज नॉट फॉलो सेंक्रोनाइजेशन कंडीशन सो दिस विल डिसलरेट दिस विल डिसलरेट द चार्ज पार्टिकल तो ये इसका लिमिट पहुंच जाता है असल में आप कह सकते हैं कि ये सेक्लोट्रॉन का लिमिट है बस इससे आगे ये मजीद पार्टिकल को एक्सलेट नहीं कर सकता क्योंकि फिर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट हमारे पास पहुंच जाता है ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इफेक्ट पार्टिकल एक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ये भी मैंने आपसे कहा कि क्यों लेसर अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन और एनर्जी गेन कर लेता है क्योंकि वो बजाय एक्सेलरेशन के डी से डी एक्सेलरेट होता है और ये डी डी वन और डी टू डी वन उसको अपनी तरफ खेचता है और डी टू उसको अपने अवे पुश करने की कोशिश करता है सो देट इज वाई इट गेट्स डी सेलरेटेड और डी एनर्जाइज एंड एनर्जी बिकॉज टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ पार्टिकल्स इन डीज गेट्स आउट ऑफ फेस ये आउट ऑफ फेस हो जाते हैं विद टाइम पीरियड ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना आउट ऑफ फेस का मतलब यह है कि यह हमने इन फेस रखा था अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो टाइम पीरियड है और इस पार्टिकल की जो टाइम है जब ये डी डी वन या डी टू में मूव करता है तो इसको हमने आ, आ, क्या कहा था इन फेज में रखा था अब वो इन फेज नहीं रहे हैं तो जब इन फेज फेज कंडीशन ब्रेक डाउन ब्रोकन हो जाता है तो फिर पार्टिकल एक्सलेट नहीं होता इसको हम मैथमेटिकली किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं द एनर्जीज विद विच पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड इन साइक्लोट्रॉन और लिमिटेड ये लिमिटेड एनर्जीज होते हैं क्यों लिमिटेड है ड्यू टू रिलेटिविस्टिक इंक्रीज ऑफ मास विद इंक्रीज इन वेलासिटी हमारे पास ये कंडीशन है एम इज इक्वल टू एम नाट अंडर द रूट डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्र ओवर सी स्क्र इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एराइज हो जाता है सो देन वट विल हैपन देन टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू कम्प्लीट सेमी सर्कुलर पाथ वो टाइम हमारे पास क्या होगा इस कंडीशन के अंदर t बाई टू इज इक्वल टू पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी सो इफ आई पुट इन प्लेस ऑफ एम एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्र और सी स्क्र सो दिस टाइम विल बिकम टी बाई टू इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई क्यू बी एम नॉट डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वन माइनस वी स्क्र और सी स्क्र 
پھر پوری کی پوری میتھمیٹکس ہی چینج ہو جاتی ہے آپ نے ایم کی بجائے یہ ریلیٹیوسٹک ریلیشن پوٹ کرنا ہے اور یہ آپ کے پاس وہ ٹائم پیریڈ آ جاتا ہے سو وٹ ول ہیپن انکریز ان ماس ڈیو ٹو ریلیٹیوسٹک افیکٹ کین بی کمپنسیٹڈ بائی ٹو ویز اب یہ اس کا سلوشن ہے یہاں تک آپ کو شاید سمجھ آ چکی ہے کہ ہمارے پاس یہ ریلیٹیوسٹک افیکٹ گین ہو جاتا ہے اور ریلیٹیوسٹک افیکٹ گین کرنے کے بعد پارٹیکل مزید ایکسلریٹ نہیں ہوتا پارٹیکل مزید انرجی گین نہیں کرتا اور اس کے بعد مطلب یہ یہی اس کا لیمٹ ہے یہی سیکلوٹران کا لیمٹ ہے لیکن پھر بعد میں سائنٹسٹ نے اس پر سوچا کہ یہ ریلیٹیوسٹک افیکٹ کو ہم اوورکم کیسے کر سکتے ہیں اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں تاکہ اسی سیکلوٹران میں ہم جو ہے پارٹیکل کو فار اگزامپل اگر 20 ایم ایوی تک ہم پارٹیکل کو ایکسلریٹ کر چکے ہیں تو 22 ایم ایوی پر ریلیٹیوسٹک افیکٹ پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے 22 ایم ایوی پر تو سائنٹسٹ نے کہا کہ اگر ہم 25 ایم ایوی کو اچیو کرنا چاہیں اور اگر کسی طریقے سے یہ ریلیٹیوسٹک افیکٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں تو ہم 25 ایم ایوی بھی گین کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر بعد میں یہ جو ہے یہ سوچا گیا کہ اس کو ہم منیمائز کر سکتے ہیں لیکن کس طریقے سے دو طریقوں سے انکریز ان ماس ڈیو ٹو ریلیٹیوسٹک افیکٹ کین بی کمپنسیٹڈ بائی ٹو ویز کون سے طریقے ہیں نمبر ون جو طریقہ ہے اس کو ہم سینکروٹران کہتے ہیں سینکروٹران میں کیا ہوتا ہے سینکروٹران میں ہمارے پاس یہ ہے کہ بائی کیپنگ دا آربیٹال فریکوینسی آف آئنس اب یہ آئنس جب اپنے ڈیز ڈی ون یا ڈی ٹو میں موو کرتے ہیں تو اس کی اپنی فریکوینسی ہوتی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم آربیٹال فریکوینسی آف آئنس کہتے ہیں ایف اسمال ایف ان چینج یہ فریکوینسی اگر ہم کسی طریقے سے ان چینج کر لیں یہ فریکوینسی تبدیل نہ ہو ڈیو ٹو ریلیٹیوسٹک افیکٹ تو یہ اس کو ہم کیسے کریں گے بائی کیپنگ بی انڈر دا روٹ ون مائنس وی اسکوئر اور سی اسکوئر اے کانسٹنٹ اوپر والے میں یہ جو ریلیشن ہے بی ایم ناٹ ڈیوائڈ بائی ون اوور ون مائنس وی اسکوئر اور سی اسکوئر یہ اسکوئر اس کو اگر ہم کانسٹنٹ رکھیں تو پھر ایف ناٹ از ایکول ٹو ون بائی ٹی از ایکول ٹو بی کیو انڈر دا روٹ ون مائنس وی اسکوئر اور سی اسکوئر ڈیوائڈ بائی ٹو پائی ایم ناٹ یہ ریلیشن ہمارے پاس آ جاتا ہے جو شو کرتا ہے کہ ہم اس کو سینکروٹران اس کو اس کا اس کا نام پھر کیا ہوگا سیکلوٹران نہیں ہوگا اس کا نام ہے سینکروٹران سینکروٹران سو اٹ از اچیوڈ بائی این الیکٹرو میگنیٹ یہ کس طرح ہم کریں گے یہ اس اس اسٹیج پر ریلیٹیوسٹک افیکٹ کو کس طرح منیمائز کریں گے یا ختم کریں گے یا منیمائز کریں گے سو اٹ از اچیوڈ بائی این الیکٹرو میگنیٹ الیکٹرو میگنیٹ فار وچ میگنیٹک فیلڈ انکریزز ایز ویلاسٹی آف آئنز انکریزز اوپر والے فگر میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ میگنیٹ میگنیٹک فیلڈ یونیفارم میگنیٹک فیلڈ ہم اس کو کہتے ہیں یہ جو بار میگنیٹ اگر آپ نے دیکھے ہیں بار میگنیٹ اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کانسٹنٹ اسپیسیفک یا فکس میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جب کہ اگر ہم الیکٹرو میگنیٹ یوز کر لیں تو الیکٹرو میگنیٹ میں ہم میگنیٹک فیلڈ کی اسٹرینتھ کو انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے الیکٹرو میگنیٹ کی مدد سے تو اگر ہم اس میگنیٹک فیلڈ کے بجائے الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ لگا دیں سو یہ ہم اچیو کر سکتے ہیں پھر کیا ہوگا اگر میں الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ لگا دوں سو اٹ اٹ از اچیوڈ بائی این الیکٹرو میگنیٹ فار وچ میگنیٹک فیلڈ انکریزز ایز ویلاسٹی آف آئنز انکریزز تو جو ہی ویلاسٹی آف آئن انکریز ہوتا ہے ہم نے کیا کہا کہ الاسٹی آف آئن انکریز ہونے سے اس کا ریڈیس بھی انکریز ہوگا تو جو ہی اس کا ریڈیس انکریز ہوتا ہے تو اگر ہم میگنیٹک فیلڈ کو انکریز کر لیں تو کیا ہوگا یہ ہمارے پاس فکس ہو سکتا ہے فار وچ میگنیٹک فیلڈ انکریزز ایز ویلاسٹی آف آئنز انکریز مطلب یہ ہے کہ ویلاسٹی آف آئن انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ آٹومیٹیکلی میگنیٹک فیلڈ بھی انکریز ہوگا جب اس طرح کا سچویشن ہوگا واٹ ول ہیپن وین دے موو الانگ آربٹس آف انکریزنگ ریڈیس وچ از کال سینکروٹران اس کو ہم کیا کہیں گے سینکروٹران کہیں گے تو اس طرح پھر یہ جو ہمارے پاس سنکرونائزیشن کنڈیشن ہے وہ بھی فل فل کرے گا لیکن آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ الیکٹرو پرماننٹ میگنیٹ کی بجائے آپ نے الیکٹرو میگنیٹ رکھنا ہے الیکٹرو میگنیٹ کی مدد سے جتنا پارٹیکل کی ویلاسٹ انکریز ہوگا اتنے ہی یہ میگنیٹک فیلڈ بھی انکریز ہوگا اس کی اسٹرینتھ بھی انکریز ہوگی سو اف ناٹ ہمارے پاس کیا ہوگا ان چینج ہوگا یہ فکس رہے گا دوسری سلوشن اس کی کیا تھی دوسری سلوشن میں ہمارے پاس اس کو کہتے ہیں سینکرو سیکلوٹران دوسری کنڈیشن کو سینکرو سیکلوٹران کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس کیا ہو سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ دا ڈکریز ان آئن فریکوینسی ایف ڈیو ٹو ریلیٹیوسٹک افیکٹ اب یہ ریلیٹیوسٹک افیکٹ میں ڈکریز ان آئن فریکوینسی ہوتا ہے کین بی کمپنسیٹڈ بائی ریڈیوسنگ دا فریکوینسی آف اپلائڈ 
अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा सोल्यूशन ये है कि हमारे पास ये जो आर एफ ओसिलेटर है जिसके हमने अप्लाई किया है अप्लाई किया है डी वन और डी टू को उसको अगर हम कंट्रोल कर ले किसी तरीके से ठीक है ना उसको अगर हम कंट्रोल कर ले और बाकी के सब कुछ कंपोनेंट्स वो कांस्टेंट रहे तब भी हम ये अचीव कर सकते हैं समझ आ गए ड्यू टू एल्टिस्टिक इफेक्ट कैन बी कम्पनसेटेड बाई रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फ्रिक्वेंसी है उसको कम कर लो ठीक है ना क्योंकि वो तो ज्यादा है मतलब ये वो क्विकली फ्लक्चुएट करता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव डी वन डी टू को क्विकली उसकी टर्मिनल उसकी पोलरिटी को चेंज करता है तो अगर हम उसको थोड़ा सा स्लो कर ले क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन अब ये जो पॉजिटिव आयन है जब ये डी वन और डी टू में मूव करता है हाई एनर्जी के साथ तो ये क्या स्लो डाउन हो जाता है ना वो डी डी वन में जितना फासला कवर करता है तो वो क्या है स्लोली मूव करता है डिटोल्टिस्टिक इफेक्ट और ये आर एफ ओसिलेटर तो क्विकली मूव करता है पोलरिटी चेंज करता है तो अगर हम आर एफ ओसिलेटर की ये जो फ्रिक्वेंसी है इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर ले कम कर ले और इसको दोबारा सिंक्रोनाइज कर ले उस पार्टिकल की जो ट्रेजिक्ट्री है उसके साथ उसके टाइम पीरियड के साथ तब भी ये कंट्रोल हो सकता है सो so, इस किस्म के सिचुएशन को हम सिंक्रोसेक्लोट्रॉन कहते हैं तो इसमें क्या होगा दिस विल बी कम्पनसेटेड बाई रिड्यूसिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्लाइड अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ आइंस विच इज़ कार्ड द सेंक्रोसेक्लोट्रॉन ठीक है आई होप इसको आप समझ चुके हैं तो ये दो इसके सोल्यूशन है कि किस तरह हमने रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को कम्पनसेट करना है किस तरह हमने इसी से इलेक्ट्रॉन की मदद से जहाँ पर रिलेटिविस्टिक इफेक्ट गेन हुआ है तो इसको हम मज़ीद पार्टिकल को एनर्जी दे सकते हैं अगर हम ये दो प्रिकॉशंस प्रिकॉशन मेजरमेंट टेक आउट कर ले सेंक्रोट्रॉन के फॉर्म में या सेंक्रोसेक्लोट्रॉन के फॉर्म में तो हम ये कर सकते हैं डिफेक्ट्स क्या हैं सेक्लोट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी इम्पार्टेड टू ए पार्टिकल इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ रिलेटिविस्टिक इंक्रीज ऑफ इट्स मास ये एक डिफेक्ट है क्योंकि खास एनर्जी के बाद हम इसमें मजीद पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर सकते दूसरा डिफेक्ट क्या है इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लार्ज रिलेटिविस्टिक इंक्रीज ऑफ मास इलेक्ट्रॉन तो हम बिल्कुल इसमें नहीं कर सकते एक्सेलरेट क्योंकि बहुत कम एनर्जी प्रोटॉन तो फिर भी ट्वेंटी एम वी तक चला जाता है इलेक्ट्रॉन के बारे में ये है कि ये फाइव टू एट एम वी में ही रिलेटिविस्टिक इफेक्ट गेन कर लेता है लिहाजा हम इसको मैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट नहीं कर सकते सो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लार्ज रिलेटिस्टिक इंक्रीज ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन एट लो एनर्जीज ठीक है सो इलेक्ट्रॉन को हम नहीं कर सकते प्रोटोन और एल्फा को हम कर सकते हैं किसी हद तक इफ एनी बडी हैव क्वेश्चन सो यू कैन आस क्वेश्चन इसकी एक मिसाल मैकेनिकल uh, uh, जो एग्जाम्पल है वो खुद लॉरेंस ने प्रजेंट किया था अगर आपको याद हो तो जब वो छोटे बच्चों के लिए एक एक टॉय शार्प शेप डिज़ाइन किया गया था जिसके ऊपर एक ग्लास शीट था या प्लास्टिक शीट था और उसके अंदर इस तरह सर्कुलर पास लगे होते थे और उसके अंदर छोटे छोटे जो है बॉल्स रखे जाते थे मेटालिक बॉल्स अगर आपको याद हो याद है आपको जब मतलब मैंने तो देखे हैं उस तरह वो एक एग्जाम्पल है सेक्लोट्रॉन का ठीक है ना तो इसके लिए जो है ख़ुद लॉरेंस ने एक मिसाल दी है कि इसकी मिसाल किस तरह है आप इस वीडियो को ज़रा देख लें <coughs> वीडियो नज़र आ रहा है अहमद अली yes, अच्छा ये वीडियो आप देख लें ये मैकेनिकल मॉडल है ठीक है एक्चुअल मॉडल नहीं है एक्चुअल में तो हमारे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना आप समझ रहे हैं बात को क्या नहीं हेलो यस सर अहमद अली देखो एक्चुअल में हमारे पास ये जो दो डीज के दरमियान स्पेस है गैप है नेरो इसमें पार्टिकल एक्सलरेट होता है विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है ना और जब ये डी वन या डी टू में दाखिल होता है सर्कुलर पाथ में तो सर्कुलर पाथ में ये कौन सा ये मैग्नेटिक फील्ड आता है सर्कुलर पाथ इसको मैग्नेटिक फील्ड देता है वो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से एक्सलरेशन अब ये मैकेनिकल है ये मैकेनिकल है तो मैकेनिकल किस तरह है ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन है आप इसको देख लें
ठीक है यस सर हाँ तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरह हमारे पास ये हो सकता है ओके सो ये हमारे पास जो लॉरेंस ने एग्जांपल दिया ये मैकेनिकल है मैकेनिकल में ये है कि हम विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस ये अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना इसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करते हैं वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कब अप्लाई होगा जब ये एक डी ऊपर और एक डी नीचे और ये फॉर एग्जांपल डी वन ऊपर डी टू नीचे या डी टू ऊपर डी वन नीचे तो इस तरह हमारे पास इनके दरमियान क्या हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा और वो जो एग्जाम्पल आपने देख लिया उसकी मदद से जो जो मेटालिक बाल्स है वो एक्सलरेट होते हैं मुख्तलिफ स्पायरल सर्कुलर पार्क में ठीक है यस सर सो इफ समबडी हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क ये फोर्थ फाइनल के स्टार्ट नहीं है सर वाले तंग शो है जो है सर असल के सर क्लास को सर इंटरेक्शन नहीं की सर संग जो क्लास की हुई सर हां सर बियर मतलब सर क्लास की लेक्चर्स मुंगा गश्तु सर संग इंटरेक्शन बाकी दो सर आ गशन इफेक्टिव नहीं सर ठीक दस्ता खबर सही था ओ जो हम चे कोर्स खत्म को कोर्स बहु आयु का ना आप कहना ता सवाई चे बस ते न हम का फिर दस्ते का चे मतलब दारे स्पेशल कंडीशंस दी का ना दा मौजूदा हालात ना दी दारे स्पेशल हालात मुंग खबर स काफी <laughs> 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 